百分之九十九的男生都不会接吻啊！你是不是接吻的时候就是抱着女生一顿乱啃，显得特别饥渴，就像你十年没碰过女人一样？这种太减分了啊！那怎么接吻才能让女人舒服到腿软，然后荷尔蒙飙升呢？接下来呢，我教你接吻三步法啊！学会了，你立马从菜鸟变成高手。兄弟们要记住啊，接吻千万不要急，千万别直接伸舌头啊！首先第一个，用你的嘴唇呢凑上去，然后碰一下他的嘴唇，然后马上退回来。然后第二步呢，就是再凑上去，然后轻轻的含一下他的嘴唇，上面含一下，下面含一下，然后马上退回来。然后第三步就可以直接舌吻了，然后凑上去伸舌头，用你的舌尖呢，在他的嘴里绕着圈上写字，写什么呢？字母 A B C D， 然后呢重复三遍。那么这个时候呢，女生她一般就动情了啊，她的舌头也会随着你动。那么这个时候呢，你就不需要写字了，就像洗衣机一样，两个舌头一顿乱搅乱吸就 OK 了啊。说白了就是情到浓时，不需要什么章法了。用力就可以了。追女生千万不要节约省钱，很多男生就死在了这个上面。举一个例子，我有一个粉丝啊，他出去吃饭啊，能团购尽量团购，点个套餐能省十几块钱。有的时候单独点菜呢，他也会先看半天菜单，然后捡着便宜的点。他会和女生说：“咱们就两个人，点多了咱也吃不了，咱就点两个菜就行了，一会儿多吃点米饭。”然后有的时候，为了省个停车费哈，他就把车停到了几百米之外的免费停车位上，然后和女生走过去。去看电影呢，他也绝对不会在电影院买爆米花，他会先从小摊上买好了，然后装进兜里，然后带进去。他说电影院太贵了，就是这个男生啊，他去年下半年他一共相亲了五个女生，这五个女生都和他处了一段时间，然后和他说我们不合适。他就是死在了这个节约省钱上了。我跟你们说说为什么啊？因为在大部分女生看来，你节约省钱只有一个原因，就是因为你穷啊，你挣的少啊，挣的不够花的，所以你才抠抠搜搜的。所有的女人啊，有一个算一个，没有一个人是喜欢穷人的。女生只喜欢有钱人。其实节俭本身并没有问题，节俭也是我们民族的传统美德。女生也不讨厌节俭的男人。如果说你身家几个亿，你开着豪车，住着别墅，那你出去不想浪费，你就去吃个拉面，然后穿个拖鞋，女生一样喜欢。她觉得你节俭就是你的风格，你有钱，但是你不铺张不浪费，你很低调。有钱人的节俭才叫节俭。如果说你没钱，你还节俭，那在女生眼里这叫抠。这里教大家一招。追女生大钱不能花，但是小钱可以花的大方一点。比如说，你给女生点杯奶茶，你可以一下子给她点三杯，三杯又能花多少钱？然后你和女生说，我不知道你喜欢喝什么口味的，就给你点了三杯，你选一个自己喜欢的，剩下的给同事就好了。然后点菜的时候，千万不要看半天菜单，然后在那儿犹豫，一定是把菜单一翻，然后和服务员说，这个这个这个这个啊，就这五个吧。这样女生才有感觉啊！兄弟们一定要记住啊，你给女生花钱不是要表达出我有多爱你啊！这家餐厅太贵了，平时我都舍不得出来吃，但是我爱你啊，所以就带你来了。这叫舔狗！你一定是告诉女生，这种餐厅我经常来，就是你花钱是为了告诉女生你有更多的钱，所以你在这些小钱上根本不在乎，很大方，这样女生才喜欢。你学会了吗？追女生一定要学会扬长避短，就是我发现很多男生追不到女生，他不是情商不行，而是智商不行。很多的男生和女生聊天，他聊啥？他说这两年让这个疫情闹的，我没挣到钱。有的说我赔了多少钱，赔了多少万。有的说国庆假期我也想出去玩啊，但是穷啊，兜里没钱呀、啊。你一上来就暴露你穷没钱，赔了多少钱，你能追到女生吗？还有的男生上来就说，我这个人比较直，不太会说话。或者说我情商低，不太懂女人。那你一上来就和女生聊这些东西，女生还能喜欢你吗？你这就属于上来就劝退啊，对不对？就像一个女生，她上来告诉你，我这个人生活比较乱，我之前和几十个男人交往过，一身的妇科病，而且我流产很多次，可能生不了孩子，而且呢，我脾气很差，也不孝顺。咱俩结婚了之后，就让你妈来伺候我，伺候不好我就骂她，而且我花钱大手大脚，你一个月挣两三万根本就不够我花的。那这种女生你会和她谈吗？记住下面这句话：人不可能是完美的，每个人都有缺点，但是女人她只会为了得到你的优点而接受你的缺点。所以刚开始聊天的时候，你必须先把你的优点秀出来，一定要学会扬长避短。比如你个子很高，你一米八七，身高就是你的优点，你就可以主动和女生聊啊。你说你多高啊？女生说我一米六五。
你说，哎，咱俩是最萌身高差呀，我一米八七，顺便就把你身高的优势秀出来了。如果说你身高一米六三，那你聊他干啥？你说你多高啊？女生说我一米六五。你说，哎，我比你矮两厘米，我一米六三，那你不是脑子有病吗？再比如事业是你的优点，你自己开公司当老板，你就可以主动和女生聊啊。你说你是做什么工作的呀？然后聊来聊去，女生肯定会问你，那你是干啥的呀？或者女生不问，你自己就说我是做什么的，我自己开个什么什么公司，然后把你的优势展示出来。那如果说你是一个当保安的，你一个月就挣三千块钱，那就先不要聊工作，先聊点其他的。聊天就是展示你的亮点、你的优势来吸引女生聊天，而不是说实话，不是说实话比赛，谁最老实、谁最诚实，说实话最多就能撩到妹子。就像女生颜值、身材都差不多，那肯定是哪个女生更会化妆、更会穿衣服，男生就会更喜欢她。然后有一个女生说：“不对，他们都是骗子，他们都化妆了。”你们看我，我是素颜，我是最诚实的，你们都来爱我吧。那这个女生是不是有病？追女生最没用的就是说实话。很多男生说疫情这两年都没挣到钱，我知道他们说的是实话，但是他们说的这个实话对于他们追到这个女生没有用啊。对吧？甚至会给他制造困难，所以这句话可以不说。和女生聊天啊，不是有什么说什么，而是说对你有帮助的话。学会在聊天中展示你的优势和亮点，而不是给自己挖坑。你学会了吗？你对一个人好，但是没打算得到他，这不叫舔狗。你对一个人好，最后得到了他，这也不叫舔狗。你对一个人好，最后没得到他，虽然舔吧，但这个时候你还是个人。而你明知道得不到他，你还对他好，这才叫舔狗。追女生的七个没必要：一、第一次约会没必要买花；二、成为情侣之前没必要发红包；三、平时聊天没必要说早安、晚安、多喝热水；四、牵手、拥抱或者亲亲之前没必要问女生；五、恋爱阶段没必要借钱；六、第三次约会之前没必要买礼物；七。三个月还没追到，就没必要再追了。你知道什么样的男人最能让女人上瘾吗？让女人一时的着迷啊，很容易，但是让她时时刻刻的想着你却很难。这个视频呢，你最好能够点赞收藏起来，以免以后想看的时候找不到了。第一个就是会冷的男人，这种男人啊，松弛有度，让人把握不住。见面的时候热情似火，不见面的时候冷酷安静。在一起的时候如胶似漆，分开的时候若即若离，偶尔还会消失不见，让他摸不透你的脾气。他主动找你，你就积极配合他；不找你呢，你也别太在意。有了矛盾就给个台阶，让他消气。聊天的时候话留三分，让他意犹未尽，浮想联翩。过不了多久啊，他就会把你当成灵魂伴侣。第二种会玩的男人。做男人啊，不要太老实，要有点小心思。如果对方付出真心，你就用心对他；如果对方虚情假意，你可以随时转移。你有你的姐妹儿，我有我的兄弟；你有你的饭局，我有我的厂子。我不关心你有多少男闺蜜，你也别管我有多少红颜知己。你爱我，我们相伴一生；你要是不爱我，我们就相忘于江湖。记住了，说最甜的话，做最狠的事儿。第三种就是会装的男人。想让女人更爱你，一定要保持理性，不要过分暴露需求感，要学会保持神秘。人性就是这样，越是琢磨不透的，就越感兴趣。什么样的男人最有魅力？就是那种好像拥有了，但是呢又没有完全拥有。别以为女人就没有胜负欲了，你越不把她放在心上，她就越想把你征服。爱情里的小游戏啊，是越玩越有趣，你不好把控，她才会一直追着你。得不到的永远是最好的，你学会了吗？教你们一个追女生的大招，叫凡尔赛。这招你们要是学会了，没有追不到的女生。什么叫凡尔赛？举个例子，比如说你有一辆五十万的车，宝马车，你天天和女生吹牛逼，你说我这辆车太牛逼了，是二零二二年最新款，然后百米加速几秒钟，配置有多高？你这么吹牛逼，女生没啥感觉。那什么有感觉？就是你有一辆五十万的宝马车，但是你都懒得说。女生和你谈了一个月，她都不知道。后来你送她回家，她才知道。这个时候她会怎么想？她会想，五十万的宝马车你都懒得说，都懒得发朋友圈，说明什么？说明她家很有钱，她家可能有几千万或者有别墅，对不对？这就好比你有一套三百万的房子，然后有一辆五十万的车。
那你会整天拿着一个一万三的手机和女生天天吹牛逼吗？你肯定不会。你平常可能就连个膜都不贴，然后打完电话往这一扔，根本就不在乎。而那些整天拿着 iPhone 手机和女生吹牛逼的女生就知道，这个 iPhone 手机可能就是它最值钱的，可能就是分期买的。凡尔赛就是一些特别有价值的东西，在你眼里什么都不是，就感觉很平常。比如说，你一个月挣两万，如果你这样说。啊，我工资老高了，我一个月都挣两万多，说明什么？说明你也没见过什么钱，可能之前你一直很穷，突然爆发了，一个月挣了两万块钱。你这样说，女生没啥感觉。你应该说，我一个月才挣两万多，都不够我花的，我爸还得给我零花钱。就是一个月两万多，在别人眼中是高价值，在你眼中什么都不是。就像王健林说的，先定一个小目标，挣他一个亿。一个亿在别人眼里是个天文数字，而在他眼里呢，就是个小目标。这就是凡尔赛，追女生吹牛逼没啥用，无形装逼或者说低调装逼，女生才有感觉。怎么看一个女生喜不喜欢你？教你们一招，百试百灵，就是看她愿不愿意和你亲嘴儿。一个喜欢你的女生，你和她亲嘴儿的时候，她会很享受、很配合，她会闭着眼睛抱着你，她的舌头是会动的，在你嘴里写字儿 ，A B C D。那相反，如果他不喜欢你，你想亲他，他就会很排斥，各种嫌弃你，嫌弃你没刮胡子呀，嫌弃你嘴里有味儿啊，就是勉强答应，也是那种被迫营业的感觉。他可能瞪着眼，咬着牙，你可能折腾半天，只能碰到他的牙，或者说想快点结束，就是那种很不耐烦、应付事儿的感觉。那他铁定不喜欢你。判断一个女生喜不喜欢你，你不要看她说了什么，因为有的女生她很会演，她假装很热情。王哥，好久没见了，又想你了，有空一起吃饭吧。这些都没用，因为撒谎很简单，但身体很诚实，身体是不会撒谎的。你学会了吗？